to my YouTube channel guys. In this video, we will Django web framework. This is a famous Python web framework. So, this is a small background. Like, uh, the channel has recent activities. Now, will explain it. I will upload it. So, that is a good reason. So, we will have a quarantine situation. We will have online class and then uh, exams and stuff. And it's like overload, I can't upload the time on YouTube. I know, that's an irresponsible answer, but again, I'm a human being. So, that's that. And I'm going to start the 3P again, start the regular upload, start the new content. So, new contents and ideas, let's go to the comments. Now, let's proceed to this video. So Django, now we are learning Python as a language that you are learning Python as a language. Obviously, you have the main two paths. Now, we are using two paths in practice. One is machine learning, data science, AI, and the side. If you are using Django, Flask, and other websites, we are using a tuck and fast and create a framework. So, these are two paths. So, we will come to AI path in our channel, but again, first Django is the very demand, so I will explain it to you. So, Django is what it is. Django is a Python web framework. Pure Python. It is not mixed with any language, nothing. It is not mixed with pure Python. What is the objective of this object? Django is the mind of the mind of the data-driven operations. That is a website some data वा daily update पन्दे हिलर नरेया data वा handle पन्दे अब डीना अंदा website सा mind लव चिता Django अपडिंगर framework के आँगा वंदे create पन्दे रिकांगा so Django अपडिंगर तो एक typical full stack package मरी निके Django use पन्दे ना मत्ते दिमे use पन्दे ते वेला unless and until databases ते उपोड़ लिया कंडीपा इन्दर application आनो so databases इधर लांते वो मत्ते यंदा एक विषय में उल्ला वरा दे नाडुला मत्ते मत्ते दल JavaScript frameworks पात there is a new JavaScript framework in one year. Vue.json, Next.json, Draft.json. There is a new JSON. But Django is not there. It is stable. So Django is there. You can use Python packages. You can use Python packages. You can use one package. So all the packages are all in Django core. Django is standard packages. All of them are integrated. So, basically, you can support the server. You can automate the server-side operations. And you can automate the Django. And the database query is ORM and MVC. I will explain this. You can also use a template engine. You can also use a package for Django. So, this is all. Django's principles or Django's motives. That's the data management. Data-driven data management. And security. वेबसाइट ना जंगो वा मैक्सिमम सेक्युरिटी नरेया फोकस पनीर पांगा, सो निये जंगलो जंगलो वो रे स्मॉल फॉर्म इल्ले ये दो वो एप्लिकेशन चिन्ना फॉर्म एप्लिकेशन पन्टे की ना कोड़ा आदम अल्ट्रा सेक्युर आयर कर देके गारंटी, एंड देन डीआरवी प्रिंसिपल, ड्राइ प्रिंसिपल, अदाव दे � if you run a pinch together in one instance, you can run a pinch together in one instance. You can run a lot of things in Django. So, let's tell you what I'm going to say. Why do you use Django? There are many frameworks. There are JavaScript, PHP. So, why do you use Django? So, what is Django plus? It's a Python framework. If you say Python, you can use Django. रुम्बे इसी आप अपना डिंग करिए वो राइडिया वाटने माइंड को अंदरो आधे मरी जंगो रुम्बे रुम्बे इसी कत्तकल को रुम्बे इसी इंप्लीमेंट मर्द को रुम्बे इसी सो सेकंड वन रीयूजेबिलिटी एंड रैपिड डेवलपमेंट रैपिड डेवलपमेंट आधा तो वो एक वेबसाइट है स्पीड आ डेवलप पन रहते जंगो वच मट्टना र so, we can do that very well. We can do that very well. And reusability. I said DRY. That principle is reusability based. If you develop a website, you can repeat it. You can do that functionality. You can do that view. So, that's it. That's it. Performs data-driven users with elegance and efficiency. Yes, data-driven cases. You can do that efficient method. And efficient 
ஒர்க் ஃப்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் ஃப்ளோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா MVC workflow. அந்த மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் எப்படி டேட்டா அழகாக பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஜாங்கோவில் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்தான ஒர்க்கிங் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஈஸி டு சப்போர்ட் சிஸ்டம் போகிறோம் ஆல்ரெடி இருக்கும் சிஸ்டம் இது ஏற்கனவே சிஸ்டம் ஏற்கனவே இருக்க சிஸ்டமில் இன்டெகிரேட் பண்ணுறது ஈஸின்றாங்க அண்ட் தென் ஃபாஸ்டர் டிப்ளாய்மெண்ட் யா ஜாங்கோவில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஒரு வெப்சைட்டை எந்த ஒரு வெப்சைட் ஆனாலும் அண்டர் டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து ஜாங்கோவோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ ஜாங்கோவுக்கு நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை பட் அதோடய ப்ரோஸ் அதோடய கான்ஸை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜாங்கோஸோட ஜாங்கோவோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இன்டராக்டிவ் வெப் டிசைன்ஸ் பண்ண முடியாது லைக் நம்ம சில வெப்சைட்ஸில் போனோம் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பட்டன் மேலே வேறில் வச்சோம்னா அப்படி சாரி மவுஸ் பாயிண்டர் வச்சோம்னா அப்படியே பிளிங்க் ஆகும் இல்லை அப்படி பெருசாகும் இல்லை இமேஜ் பக்கத்தில் போனோம்னா அது என்லார்ஜ் ஆகும் இல்லை ஸ்மால் ஆகும் மவுஸ் பாயிண்டரில் சம் டெக்கரேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்டிவ் ஸ்டஃப் ஜாங்கோவில் பண்ணுறது காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் பட் நன் த லெஸ்ட் லிமிட்டட் லிமிட்டட் அவ்வளோதான் ஓரளவுக்கு தான் உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஜேஎஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் சூப்பராக பண்ணலாம் அது ஒன்று அடுத்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஃபங்க்ஷனில் சர்வஸ் சைடுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கொடுக்கல உங்களுக்கு இன்னமும் ஒரு ஒரு பேஸ் சர்வர் தேவைப்படும் லைக் டபிள்யூஎஸ்டிஐ சர்வ சம் சர்வஸ் தேவை அண்டு ஒரு என்ஜினக்ஸ் சப்போர்ட் வச்சுனிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஜாங்கோ அது கண்டிப்பாக அதோடு வரலை அதனால் அதை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பைத்தான் கோடு தேவை அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் இதில் நீங்கள் சின்ன சின்ன டே டு டே ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஜாவாவில் கொடுக்கக்கூடிய அசெங்க் அப்புறம் இந்த என்ன சொல்கிறது டைமர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்புறம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாமல் ரீலோ பேஜோட கண்டென்ட்ஸை அப்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான கோடு வச்சு ஜாங்கோவில் செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஓகே ஸோ தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ வை ஷுட் வி லேர்ன் ஜாங்கோ ஏன் கற்றுக்கணும் ஜாங்கோவை ஒரு நீங்கள் ஒரு பைத்தான் டெவலப்பராக இருந்தால் லைக் என்ன மாதிரி பைத்தான் தான் எல்லான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க பேசிக்கலி நானும் அதே தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா சுத்தமாக பைத்தானை தூக்கி போட்டு ஜாவ் ஸ்கிரிப்டோட உக்காந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மண்டை வலிக்க இருக்குறேன்னு வந்துடும் அதனால் வந்து ஜாங்கோ இட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து ஜாங்கோவில் ஆரம்பித்து நீங்கள் ஸ்லோவாக ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணிட்டு வெப் ஒர்க் ஃப்ளோ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சக்கப்புறம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டுக்கு அப்புறம் ஓ இது தானே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஜேஎஸ் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் So, web developer interested in handling freelance projects. This is why we have to work web developers who are independent. They are going to work with a small project. That is just a client who is doing products, who is displaying. If you have an order, you can send this number to WhatsApp message. Or you can send this automatically email. Sorry, you can send this address to email. It's very simple functionalities. This is why you have to copy under 5 minutes, under 10 minutes, 15 minutes. You can copy and paste it in the same way. You can copy and paste it. வெப்சைட் டிசைன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேலையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வெப் டெவலப்பர்ஸ் இதை நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாங்கோவை அப்புறம் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சின்ன டெமோ ப்ரோட்டோடைப்ஸ் வெப்சைட் ப்ரோட்டோடைப்ஸ் க்ரியேட் பண்ண ஜாங்கோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ரோட்டோடைப் க்ரியேட் பண்ணி இது போதுமா அப்படின்னு கிளையண்ட்டை காட்டலாம் கிளையண்ட் ஒரு ஒர்க்கிங் மோடில் பார்த்து அவங்கள டைரெக்டாக இன்ஃபுட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் ஒரு ஆக்சுவல் ஜேஎஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் செஞ்சு முடிக்கலாம் ஓகே ஜாங்கோவோட ஃபீச்சர் சொன்ன இல்லையா எம்விடி அண்ட் ஓஆர்எம் ஸோ எம்விடி அப்படின்னா மாடல் வியூ டெம்ப்ளேட் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் தான் ட்ரை பிரின்சிபிளோட ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பேசிக்கலி ட்ரை பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகணும்னா எம்விடி அப்படிங்கிற மாடல் இருக்கணும் ஓகே ஸோ மாடல்னா என்ன மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பைத்தான் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது இந்த பைத்தான் ஆப்ஜெக்ட் நம்மளோட டேட்டாவை அதாவது டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே இருக்க டேட்டாவை இங்கே இருக்க பைத்தான் ஆப்ஜெக்ட் கோடோட மேப் பண்ணுது ஸோ அதான் மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வியூ வியூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வியூ ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி வியூனால் என்ன இருக்கும் பார்வைன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் தானே இல்லாட்டி நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நம்மளோட ஒரு பிக்சர் அப்படிங்கிறத வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த வியூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணணும்னா மாடலோட டேட்டா வியூவை தான் வந்து சேரும் அந்த வியூ தான் வந்து என்ன பேஜை சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணணும் என்ன ப்ராசிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அது பண்ணணும் அதான்
ஜாங்கோட ஓஆர்எம் எடுத்து ஓஆர்எம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பர் இது வந்து மாடல்ஸ்குள்ளே வரக்கூடியது ஸோ மாடல்ஸ் அப்படிங்கிற மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஓஆர்எம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஓஆர்எம் ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிளி ஒரு பைத்தான் ஆப்ஜெக்ட் இந்த பைத்தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மெத்தட்ஸ் நம்ம அது மேலே கால் பண்ணோம் அப்படின்னா அது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேட்டிவ் டேட்டா பேஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அதாவது ஜாங்கோ ஓஆர்எம் இருக்குது அது வந்து நிறையா டேட்டா பேஸ்க்குரிய கோடை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஆட்டோ ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க என்னென்னு நோண்டாதீங்க ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்கியூஎல் கமெண்டாக அது மாற்றி கொடுக்கும் இப்போ புரியுதா ஓஆர்எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு இங்கே நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஆல் அதாவது அந்த நேம் டாட் ஆல் அப்படின்னு தான் கொடுப்பீங்க பைத்தான் கோடில் பட் பேக்ரவுண்டில் அது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஓஆர்எம் அப்படிங்கிறது ஓஆர்எம் வச்சு உங்களோட டேட்டா பேஸோடு நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது லைக் வேறு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் நம்ம வந்து முன்னாடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு இன்ட்ராக்ஷன் டேட்டா பேஸோடு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது நம்ம ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் அந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த எஸ்கியூஎல் கமெண்ட்லேருந்து ரிசல்ட்டை பிரித்து எடுத்து தனியாக அதை ஒரு டப்பில் அனுப்பணும் சரியான தலைவலி பட் இந்த ஓஆர்எம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா க்ளீனாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்டோட மட்டும்தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க கமெண்ட்ஸே கொடுக்கல ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோட மட்டும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ஓஆர்எம் அப்படிங்கிறது இந்த ஓஆர்எம் ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா தூக்கிப்படலாம் பட் என்னோடய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா ஜாங்கோட ஓஆர்எம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லைனா தயவுசெய்து ஜாங்கோ யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து ஜாங்கோவோட ஒரு மெயின் ஃபீச்சரே ஓஆர்எம் தான் அதை யூஸ் பண்ணால் தான் ஜாங்கோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுதான் லாஸ்ட் லைட் இது பேசிக்கலி ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் சேஸஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜாங்கோ டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் இருக்குது என்னோட ஜாங்கோ கோர் இருக்குது இப்போது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ 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 டாட் மை ஜாங்கோ வெப்சைட் டாட் காம் அப்படிங்கிறது என்னோடய பேஜ்னு வச்சுக்கோங்க யூஆர்எல்னு வச்சுக்கோங்க அந்த யூஆர்எல் நான் டைப் பண்ணி என்ட்ரு தட்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டிஎன்எஸ் சர்வர் என்னோடய ஜாங்கோ கோரை பிடிச்சிடும் ஜாங்கோ கோர் என்ன பண்ணும் வியூ ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடும் அந்த வியூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வியூக்குரிய ஃபங்க்ஷன்ஸை கூப்பிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த ஜாங்கோ டெம்ப்ளேட் இன்ஜினுக்கு பாஸ் பண்ணும் அதாவது அதில் டேட்டா இந்த இந்த இன்ஜினுக்கு பாஸ் பண்ணும் இந்த இன்ஜின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவையும் ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸையும் ஒன்றா கலந்து ஒரு புது பேஜ் ஒரு புது ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி இங்கே சர்வ் பண்ணிடும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் தான் நம்ம யூசர்ஸோட கண்ணுக்கு தெரியும் அண்ட் தென் ஜாங்கோ கோர் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜாங்கோ ஓஆர்எம் இந்த ஜாங்கோ ஓஆர்எம் நேட்டிவ் டிபி ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஓட லிங்க் ஆகிருக்கு நேட்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் தான் டேரெக்டாக டேட்டா பேஸ் ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாங்கோ ஓஆர்எம் டேரெக்டாக எப்போவுமே டேட்டா பேஸ் ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணாது அதே நேரத்தில் இங்கே ஒரு லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஜாங்கோ கோர்லேருந்து டே டேரெக்டாக டேட்டா பேஸ் ஃபைலுக்கு இது தான் நான் சொன்னது ஜாங்கோ ஓஆர்எம் ஒரு ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் வேணும்னா விட்டுடலாம் இது இந்த டேரெக்ட் லிங்க் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்களே உங்களோட நேட்டிவ் டேட்டா பேஸ் ஃபைல்ஸை எழுதிக்கிறதுக்கு So that's all about Django. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நியூ ஐடியாஸ் கூட கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கண்டென்ட் லைக் உங்களை பொறுத்து தான் கண்டென்ட்டு நீங்கள் சொல்கிற ஐடியாஸ் தான் என்னால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் பட் என்ட்டு இன்னும் ரேதர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐடியாஸ் இருக்குது ஸ்டேட்யூன்ட் ஸோ ஓகே மீட் யூ ஆல் கைஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் பபாய்